Hello friends and a very good morning to all of you. This is Anshul and I welcome you all on this session, The English Guru. कुल जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस कल हमने कुछ और क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जहाँ पर हमने बहुत सारे रूल्स भी पढ़े थे बहुत सारी ग्रामर की एक्सरसाइज की एप्लीकेशन भी देखी थी तो आज वही काम हमें फिर से करना है कुछ क्वेश्चंस आज हम देखेंगे मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइज है क्लर्क में इसके लिए मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइज है जहाँ पर आपको सिर्फ एक पैटर्न के नहीं तीन डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सो टुडे वील बी डिस्कसिंग थ्री डिफरेंट पैटर्न्स, तीन अलग अलग पैटर्न्स डिस्कस करेंगे एक तो होगा बाय फिलर्स दूसरा होगा आपका स्पेलिंग और तीसरा होगा आपका एरर वाला सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट ठीक है सो बिना टाइम वेस्ट करे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एस बी आई क्लर्क मीन लेट्स बिगिन विद दिस स्टार्ट करते हैं इसको अब पहला क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है समझने की कोशिश करना रीड करो पहले वेरियस ग्रुप्स आर यूजिंग डिफरेंट मैसेजिंग सर्विस लाइक व्हाट्सएप और सच टूल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टू डैश ऑनलाइन रेडिकलेशन Localization and propaganda that led to disturb the dash of law and order. Pella sentence do blank. Dusra dekho. A top security institution in G7 has encroached upon a vast tract of land, while media houses who dash off law should also respect the law. The IHC bench remarked. Okay, now you can see here. एक चीज आप देख सकते हैं और वो क्या है यहाँ पर कि हमें किस किस चीज के requirement है. Now here you have a blank, right? ब्लैंक के पहले दिया हुआ है टू और ब्लैंक के बाद दिया है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन सो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन ये तो कंप्लीट हो गया लाइक टू के बाद या तो नाउन आता है और इधर भी प्लेस ऑफ वर्ब या तो नाउन आता है या तो वर्ब आता है अग्रीड और नॉट है ना या तो नाउन आता है या तो वर्ब आता है ये दो चीजें तो कंफर्म है हमारे पास अब करना क्या है लगाना क्या है दैट इज अनदर क्वेश्चन अब यहाँ क्या बरो लगा सकते हो या डिसमेन देखो ये नहीं लगेगा क्यों क्योंकि अगर वर्ब आया तो इट हैज टू बी वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ओके हाँ ठीक है डिसेमिनेट लगा सकते हैं प्रोमल लगा सकते हैं डिमोलिश लगा सकते हैं प्रोपोगेट लगा सकते हैं बट यहाँ पर मीनिंग्स क्या क्या है वो हमें समझने की जरूरत है अगर हम एक वर्ड की बात इन वर्ड्स की बात करें तो बरो का मतलब क्या होता है रैबिट का घर देखा है तो वो होल होता है ना एक है ना तो बरो का मतलब भी होता है क्या बरो का मतलब होता है आपका होल ओनली ठीक है आगे वर्ड देखोगे देन यू हैव डेसिमिनेट डेसिमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड करना ठीक है दिस मीन्स टू स्प्रेड दिस मीन्स टू स्प्रेड स्प्रेड करना प्रोम प्रोमिल गेट का मतलब क्या होता है बताओ हाँ प्रोमिल गेट का मतलब क्या होता है प्रोमिल गेट का मतलब होता है प्रमोट करना किसी चीज को प्रोमोट प्रोमोट करना देन डिमोलिश का मतलब आपको मालूम है डिस्ट्रक्शन एंड देन यू हैव द वर्ड प्रोपोगेट प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है जब आप कोई चीज क्या कर रहे हो वेन यू आर इट्स अ वर्ब इट स्प्रेड और प्रमोट विच मीन्स इट स्प्रेड और प्रमोट प्रोपोगेट का मतलब भी होता है स्प्रेड करना या फिर किसी चीज को प्रमोट करना ठीक है अब बताओ सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप और सच टूल्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट टू डैश ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन एंड प्रोपोगेंडा क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप होल करोगे ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन में बताओ आप होल करोगे ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन में विल यू होल नो यू विल नॉट क्या आप डेसिमिनेट मतलब स्प्रेड करेंगे कैन बी देर लगा सकते हैं प्रोमल गेट करोगे मतलब प्रमोट करोगे कैन बी जाए प्रमोट कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन करोगे बिल्कुल भी नहीं प्रोपोगेट करोगे स्प्रेड और प्रमोट दैट्स करेक्ट सो अभी तक हमारे पास ऑप्शन जो बचे हैं बी एंड सी एंड ई बी सी ई ये तीन बचे हैं राइट right? अब देखते हैं दूसरे वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो आगे देखेंगे एंड प्रोपोगेंडा दैट लेट टू डिस्टर्ब द डैश ऑफ लॉ एंड ऑर्डर द ऑफ The article of preposition, this is for sure यहाँ पर noun आएगा Noun देखो imposition, renunciation, discharge is a verb हटा दो इसको Pursuance another verb है uh, sorry uh, noun है enforcement is also a noun. तो यहाँ पर भाई C हमारे पास से अब हट जाता है बचा हमारे पास B and E, right? Second वाले option की वजह से अब B और E बचा है तो second वाले में इसको test कर लेते हैं कैसे है A top security institution in G7 has encroached upon a vast tract of land, which media houses, which media house, while media houses who dash of law, who dash of law, who disseminate of law, या फिर who propagate law, 
कि वो स्प्रेड करते हैं और प्रमोट करते हैं या फिर वो डेसिमिनेट करते हैं डेसिमिनेट इज एक्चुअली नेगेटिव वर्ड कि कोई चीज़ स्प्रेड हो रही है और वो गलत तरह से स्प्रेड हो रही है राइट सो क्या मतलब हुआ यहाँ पर हम डेसिमिनेट को हटा देंगे दैट मीन्स हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ई सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग भी यही लगेगा हु डैश डैश हु डैश लॉ ऑफ दैट मीन्स हु प्रोपोगेट ऑफ लॉ शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द लॉ अच्छा ठीक है हु प्रोपोगेट डैश ऑफ लॉ हु प्रोपोगेट हु प्रोपोगेट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ जो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ को स्प्रेड करते हैं या प्रमोट करते हैं उनकी बात हो रही है सो ऑप्शन नंबर ई जिसने इसने बताया है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई जिसने इसने बताया है वो बिल्कुल सही आंसर है इज दैट क्लियर आपको स्क्रीन लेना है वर्ड मीनिंग्स का तो आप ले सकते हैं जल्दी से जल्दी से लीजिए ठीक है सही हो गया संबीत का वेरी गुड ओके चलो जल्दी से इसको लिखो क्विकली रिनाउंसिएशन का मतलब फॉर्मल रिजेक्शन होता है किसी चीज का रिनाउंसिएशन मीन्स फॉर्मल रिजेक्शन रिजेक्शन रिनाउंसिएशन मीन्स फॉर्मल रिजेक्शन दैट मीन्स आप फॉर्मली किसी को रिजेक्ट कर देते हो फॉर्मल रिजेक्टिंग या फॉर्मली रिजेक्टिंग रादर लिखो या फॉर्मल रिजेक्शन लिखो ग्रामेटिकली ठीक है कोई और वर्ड जो नहीं समझ में आ रहा है परजुवेंस का मतलब पता है एंगेजमेंट इन एन एक्टिविटी किसी भी एक्टिविटी में एंगेज हो जाना किसी भी एक्टिविटी में आ, काम करने में मलिन हो जाना इज व्हाट यू मीन बाय इट डन क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें सेकंड क्वेश्चन की तरफ यर्स सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया पैटर्न में क्या क्या रहा है यू हैव फोर वर्ड इन्वेस्टिगेशन वॉरेंट्स डिफ्रॉडिंग अक्यूज नाउ इनमें से इधर यू कैन हैव अ स्पेलिंग एरर और यू कैन गेट अ ग्रामर एरर ठीक है ग्रामर एरर एज इन ये पार्ट ऑफ स्पीच में भी डिफरेंट दिया हो मे बी यू नीड अ वर्ब योर एंड यू हैव प्लेस्ड अ नाउन तो ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड एरर आ सकता है ठीक है चलो बताओ यहां पर अ स्पेशल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट हैज इशूड नॉन बेलेबल वॉरेंट्स अगेंस्ट एप्सकॉन्डिंग डायमंड मर्चेंट्स नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी अक्यूज ऑफ डिफ्रॉडिंग द पब्लिक पंजाब नेशनल बैंक पी एन बी द कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट लैंडर ऑफ ओवर थर्टीन हंड्रेड थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ बताइए क्या गलती है यहां पर क्या गलती है जल्दी से बताओ ये आप सल्यूटली करेक्ट वॉरेंट्स की स्पेलिंग होती है वॉरेंट्स ए एन टी एस होता है ई एन टी एस नहीं होता है है ना बाकी सब देखो ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट है ना अ स्पेशल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेक्ट कोर्ट हैज इशूड नॉन बेलवन वॉरेंट्स हो गया वो तो गलत है ही डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी अक्यूज के साथ ऑफ करेक्ट है डिफ्रॉडिंग ऑफ इज फॉलोड बाई आई एन जी फॉर्म अगेन करेक्ट देर इज नो अदर एर इन दिस सेंटेंस ये चीज ध्यान रखना जहां पर आप प्रेपोजिशन लगाते हो उसके बाद अगर वर्ब लगाओगे सो दिस वर्ब विल बी इन आई एन जी फॉर्म ठीक है दैट इज वाई ऑफ के बाद आई एन जी फॉर्म लगाए इज दैट क्लियर गाइज इज दैट क्लियर येस वॉरेंट्स इज द करेक्ट आंसर दैट्स करेक्ट एक बार स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो जल्दी से ले लीजिए then we shall move further here's the next question the police had advised the organizers to install surveillance cameras in all stands and at vantage points and vantage points in and around the stadium bataiye kya hua yahan par police organizers surveillance vantage jaldi se batao yahan par kya galti lag rahi hai aapko surveillance ऑर्गेनाइजर्स पुलिस एंड वेंटेड सम पीपल से ऑर्गेनाइजर की स्पेलिंग गलत है कुछ लोग कह सकते हैं एक्सेप्टेबल भी है भाई है ना एक्सेप्टेबल भी है कुछ लोग कह भी सकते हैं एक्सेप्टेबल भी है <coughs> बताओ सर्विलेंस सर्वी लियांस होता है क्या सर्वी लियांस होता है वेंटेज को विंटेज कर दोगे नहीं अच्छा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वेंटेज में रह रहे हैं ना बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वेंटेज में रहे देखो ऐसी कंफ्यूजिंग एरर्स आती हैं ठीक है ऐसी कंफ्यूजिंग एरर्स आती हैं दैट यू माइट से वेंटेज विंटेज होगा आप कह सकते हो ये एस ई आर नहीं जेड ई आर होगा यू मे से दैट ऑर्गेनाइजर्स इज इन करेक्ट वी हैव टू यूज ऑर्गेनाइजर्स हमें ये यूज करना है एस नहीं जेड का यूज करना है सम पीपल कह सकते हैं देन सम पीपल माइट से माइट से क्या ये तो सब लोग कह ही रहे हो वेंटेज नहीं होगा इट विल बी विंटेज 
राइट बट दी एर इज समवेयर एल्स मैंने आपको बता भी दिया है हाँ मैंने आपको बता भी दिया है कि कुछ कहाँ पर गलती है हाँ बताओ टेल मी क्विकली क्विकली क्या होगा गलती कहाँ है सी में डी में सब लोग कह रहे हो अलग अलग पुलिस तो गलत नहीं है पुलिस सही है कर चलो कर दिया ठीक है मान ली तुम्हारी बात ना इफ आई से ऑर्गेनाइजर्स बोथ ऑफ दैम आर करेक्ट दिस इज ऑल्सो करेक्ट दिस इज ऑल्सो करेक्ट वॉट इज द डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन एस और जेड बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एस लगता है और किसी में जेड लगता है तो क्या डिफरेंस है एस ई आर वाला इज एक्सेप्टेबल हियर वेर वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश है ना जहाँ ब्रिटिश इंग्लिश लगेगी हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हो एस ई आर एक्सेप्टेबल है अमेरिकन इंग्लिश में ये इसको फॉलो करते हैं क्यों क्योंकि अमेरिकन जो बोलते हैं वही लिखते हैं ऑर्गेनाइजर्स दे हैव द साउंड ऑफ ज इसलिए वो ज लिखते भी हैं उसको ठीक है ना इफ आई टॉक अबाउट वांटेज वांटेज इज अ प्लेस और अ पोजिशन विद अ गुड लोकेशन ठीक है विद अ गुड व्यू ठीक है किसी अच्छे व्यू के साथ जो प्लेस या पोजीशन होती है उसको हम वेंटेज बोलते हैं और विंटेज इज ओल्ड ठीक है विंटेज इज ओल्ड ठीक है हाँ विंटेज इज ओल्ड तो यहाँ पर आप बताओ यस द स्पेलिंग इज नॉट सर्विलियंस ये आई नहीं होता है सर्विल लेंस होता है सर्विल लेंस सर्विल लेंस होता है ये आई यहाँ पर गलत है द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस इज एस यू आर वी आई एल एल ए एन सी ई यू विल नॉट यूज अनादर आई इन बिटवीन दूसरा आई का यूज नहीं करोगे ठीक है यस ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस होता है भाई ठीक है हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं हम अमेरिकन इंग्लिश फॉलो नहीं करते वैसे अमेरिकन इंग्लिश इज मोर ईजी लेट मी टेल यू एनी वे सो आई होप यू गॉर इट ऑप्शन नंबर सी एज एन एर इन दिस सेंटेंस आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन ऑफ फिलर्स एक और क्वेश्चन आया फिलर्स का आपके सामने जल्दी से बताओ जरा कि इसमें क्या गलती लग रही है क्विकली गलती क्या है इसमें ऑप्शन क्या है द डैश हैज पास फ्रॉम द डैश स्टेज ऑफ इट्स ओरिजिन इन टू सम सेटल्ड एंड रिकोगनाइजेबल स्टेट बिफोर वी हैव सीन कॉल्ड अपॉन टू कोप विद इट ओके द डैश Has the article है noun चाहिए तभी तो verb लगा सकते हो है ना anarchy revolution capitulation submission stagnation कोई help ही नहीं मिली यार सारे के सारे noun ही निकल गए है ना सारे के सारे noun निकल गए अब क्या करें बताओ तो अब क्या करें the dash has passed from the dash stages of its origin again the dash stages द के बाद वी नीड अ नाउन नाउन इज ऑलरेडी देयर यहाँ पर क्या लगेगा वी नीड एन एडजेक्टिव चलो द सरीन स्टेजेस टूमल्शियस डिसिपेटेड डिलीटरियस या हारमोनियस कैसी स्टेजेस ऑफ इट्स ओरिजिन इन टू सम सेटल्ड एंड ओके ओके कैसी होगी इन टू सम सेटल्ड वन हो गई हैं अब बताओ अब सेटल्ड हो गई हैं तो उससे पहले क्या लगेगा बताओ अब सेटल्ड हो गई हैं तो उससे पहले क्या लगेगा ये सारे तो यार नाउन ही है डजन मेक अ सेंस योर राइट बट कैसी सिचुएशन होगी जो सेटल्ड में चेंज हो चुकी है कैसी सिचुएशन होगी जो सेटल्ड में चेंज हो चुकी है बताओ बताओ हाँ देखो चलो मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको सिरीन का मतलब होता है काम राइट सिरीन का मतलब होता है शांत वाला टू मल्शस का मतलब होता है वेन यू टॉकिंग अबाउट लाउड या डिसऑर्डर uh, की बात कर रहे हो या फिर अपरोर की बात कर रहे हो ठीक है अपरोर या लाउड इज वॉट वी मीन बाई दिस देन वी हैव डिसिपेटेड डिसिपेटेड का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है क्या एनी बडी हुन टेल मी डिसिपेटेड का मतलब क्या होता है हद से ज्यादा इंडल्ज होना ठीक है ओवर इंडल्जिंग इन द प्लेजर्स ऑफ लाइफ ठीक है देन डिलीटीरियस का मतलब बताने की जरूरत है नहीं जो चीज डिक्लाइन करती जा रही है हारमोनियस एक वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है हाँ डिलीटीरियस का मतलब होता है क्या हार्म और डैमेज हाँ कोई चीज जो डिक्लाइन होती चली जा रही है डैमेज करती जा रही है ठीक है अब यहां पर बताइए एक और वर्ड दिया हुआ है हारमोनियस कोई बता सकता है हारमोनियस का मतलब क्या है वट यू मीन बाय द वर्ड हारमोनियस हाँ हाँ हमने अभी कुछ दिन पहले आपको हार्मनी वर्ड का मतलब बताया था हारमोनियस क्या है नॉट कॉर्डेंट दैट मीन्स मेलोडियस या फिर मेलोडिक या फिर स्वीट साउंडिंग ठीक है ये पॉजिटिव वर्ड है ठीक है 
स्वीट साउंडिंग अब बताओ कोई चीज सेटल्ड हो गई है रिकोगनाइजेबल स्टेट में आ गई है तो वो पहले कैसी रही होगी शांत बिल्कुल नहीं क्या वो स्वीट साउंडिंग रही होगी बिल्कुल भी नहीं नाउ यू हैव टू मल्शियस अप्रोर हो सकता है ओवरऑल डन इंडल्जिंग हो सकता है हार्म और डैमेज डजन मेक सेंस डैमेज थी वो सेटल्ड हो गई है या हो सकता है यार जो चीज डैमेज थी वो सेटल तो हो सकती है ना है ना दिस कैन बी देर इसको तो हम हटा देंगे ना वी आर स्टिल लिफ्ट विथ थ्री ऑप्शन बी सी डी हमारे पास तीन ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं राइट right? हमारे पास तीन ऑप्शन अभी बचे हुए हैं तो लेट्स ही सेकेंड वाले में क्या हेल्प करने करने को मिलेगा अ और एंड डैश इज अ डैश एंड इज अ डैश एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट ओके एंड के बाद यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेटिव ठीक है सो दिस इज एन एडजेक्टिव इफ यू कैन सी राइट दिस इज अगेन एन एडजेक्टिव तो अगेन हमें यहाँ पर चाहिए वो एडजेक्टिव होना चाहिए इधर जो चाहिए वो नाउन होना चाहिए राइट सो इज अ डैश इज अ डैश चाहिए राइट अ टू मल्शियस इज डिसपेरेड सर यार सारे इसमें अ से ही है है ना सारे इसमें कॉन्सुलेंट साउंड के ही है कोई हेल्प नहीं मिली इज अ डैश एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट दैट अटेम्प्स टू चेंज अ नेशन a region or society and in some cases even the world so what can change it batao kaisa hoga obviously baat hai koi uproar or loud thing hogi over indulging to aapke nation ko change nahi karegi right aur harmful cheez bhi aapke nation ko change nahi karegi but uproar agar aaya kisi cheez ka that means agar koi cheez loud enough hui to it has the attempts to it has the courage to change the nation or the region or the society or kuch cases mein to puri duniya ko bhi change karke rakh sakta hai so option number b is the perfect answer for this question so on my baat हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप ये समझ में आई बात आई यस डिसिपेटेड नहीं लगेगा डिसिपेटेड नहीं लगेगा ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स मूव फर्दर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है Here you have a sentence of uh, question that is related to sentence improvement. Question जो sentence improvement से related है that means इस question में the part which is given in bold हैज दी एरर जो पार्ट बोल्ड में दिया है सिर्फ और सिर्फ उसी में गलती है तो जल्दी से सोचो जरा किस पार्ट में गलती है इफ द एयरलाइंस फेल इफ द एयरलाइंस फेल टू इन्फॉर्म द पैसेंजर्स ऑफ द कैंसिलेशन देन सच पैसेंजर्स विल बी एंटाइटल फॉर अ कॉम्पनसेशन इन एडिशन टू द टिकट रिफंड बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर आपको वॉट डू यू थिंक द करेक्ट आंसर वुड बी बताओ जल्दी से इफ द एयरलाइंस फेल टू इन्फॉर्म फेल टू इन्फॉर्म द पैसेंजर्स ऑफ द कैंसिलेशन अगर पैसेंजर्स को पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करने में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा हाँ वॉट इज द एरर बहुत कॉमन सी एरर है हद से ज्यादा कॉमन वेरी गुड गाइज यहां पर डिफरेंट से दे इज अ डिफरेंस बिटवीन टी एच आर ई एंड टी एच ई आई आर वेन आई से देर एंड वेन आई से देर दे डिफरेंस देर टॉक्स अबाउट प्लेस फॉर एग्जाम्पल आई विल सी यू देर दैट मीन्स हम वहां तुम्हें देखेंगे नाउ दिस देर टॉक्स अबाउट प्लेस बट वेन आई से देर दैट मीन्स देर फैमिली is also coming. That means उनकी families भी आ रही हैं This there defines possession. This देर there defines uh, there defines possession. This defines ownership. This defines belongingness. ये अधिकार को व्यक्त करता है तो उनके passengers थे Airlines के passengers थे place के passengers नहीं थे So देर T H E I R will be used. That's absolutely correct. ये बहुत हलवा error था आई अग्री चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इन फेब्रवरी दिस ईयर वन ऑफ द वर्ल्ड सेवनटीन मेगा डाइवर्स कंट्रीज इशूड अ कंट कोर्ट ऑर्डर विच स्टूड टू एविक्ट मोर देन अ मिलियन फॉरेस्ट डेलिंग पीपल फ्रॉम देयर होम्स बताइए यहां पर क्या गलती है जल्दी से वट डू यू थिंक द एर इज इन फेब्रवरी दिस ईयर वन ऑफ द वर्ल्ड सेवनटीन मेगा डाइवर्स कंट्रीज इशूड अ कोर्ट ऑर्डर जल्दी से बताओ जल्दी से 
पॉजिटिव नाउन है यस नाउन नहीं पॉजिटिव प्रोनाउन था वो या फिर उसको बोलो पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड्स अरे नहीं बाबा सी वॉट इज आई टेल यू यस्ट डे वेन एवर यू हैव वन ऑफ द वन ऑफ द के बाद जो नाउन लगता है दैट नाउन हैज टू बी प्लूरल राइट ये मैंने आपको बताया था नाउन जो लगता है वो प्लूरल होना चाहिए तो यहाँ नाउन लगा तो वो है कंट्रीज प्लूरल करेक्ट तो है वन ऑफ द वर्ल्ड सेवनटीन माइगा डाइवर्स कंट्रीज दुनिया की कंट्रीज है ये अपोस्ट्रफी जो लगा हुआ है दिस इज टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कंट्रीज वर्ल्ड कंट्रीज वर्ल्ड की कंट्रीज दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट कंट्रीज इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली करेक्ट वर्ल्ड की सेवनटीन मेगा डाइवर्स एंड मेगा डाइवर्स इज एन एब्जेक्टिव यूज फॉर कंट्रीज एब्जेक्टिव है बताओ वन ऑफ द वर्ल्ड वॉट इज द एर इन दिस सेंटेंस वन आउट ऑफ द वर्ल्ड नो ही नो 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 मेगा डाइवर्स नो मेगा डाइवर्स इज करेक्ट चलो बताओ Is there any error in this sentence? क्या कोई गलती है इस सेंटेंस में डू यू फाइन दी एर मेगा डाइवर्स नो मेगा डाइवर्स इज एब्सोल्यूटली करेक्ट या मेगा डाइवर्स खुद में ही एक एडजेक्टिव है मेगा डाइवर्स का मतलब क्या होता है बताओ मेगा डाइवर्स कंट्रीज होती हैं वैसे तो ये मेगा डाइवर्स वर्ड कंट्रीज के लिए ही यूज़ किया जाता है बताओ The identified mega diverse countries are United States of America, Mexico, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Brazil. ये सब mega diverse countries हैं ठीक है ये सब mega diverse countries है For your kind information, mega diverse का मतलब क्या होता है uh, It refers to uh, to any group or one of the nation. That harbour the majority of state of environment report. मतलब जो environment report को सबसे ज़्यादा uh, तवज्जो देती है इंपॉर्टेंस देती है उनके बारे में बात हो रही है ठीक है सो मैडा दैट मीन्स वी हैव डोंट नो एरर इन दिस सेंटेंस दिस सेंटेंस इज एरर फ्री इस सेंटेंस में बिल्कुल भी कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में बिल्कुल भी कोई एरर नहीं है सो हम एरर मार्क नहीं करेंगे ठीक नहीं करेंगे सो हम आगे बात सो दैट वॉज द एंड ऑफ दिस सेशन जल्दी से देख लीजिए आई बी पी एस पी ओ क्लर्क का एक बैच आने वाला है ट्वेंटी सिक्स जुलाई को आप अन अकेडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो विद दिस कोड ए एन सी एच ए एल डॉट वन जीरो ठीक है ये कोड लगाना यू विल गेट एन इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट उसके अलावा एक थ्री हंड्रेड क्वेश्चन का कोर्स आ रहा है एस बी आई क्लर्क मेन्स के लिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे क्लर्क मेन्स के लिए क्या क्या पढ़ना है मैम ये बता दीजिए सो ये एक बैच आ रहा है जिसमें यूल बी गेटिंग टेन प्लस आर्स पी डी एफ ऑल क्वेश्चन ऑफ ग्रामो ऑब्जेक्टिव वो क्या बी स्पेशल डाउट सेशन आफ्टर एवरी फोर क्लासेज बाइलिंग मीडियम होगा बेसिक टू एडवांस विल बी और क्वेश्चन पैटर्न स्पेशल टॉपिक बेस्ड एक्सरसाइज शीट्स विल बी गिवन फाइव मॉक टेस्ट विल बी गिवन जो भी लोगे इतना ध्यान रखना आंचल पॉइंट वन जीरो दिस इज योर कूपन कोड ये रेफरल कोड है इसको आप लगा सकते हैं या yeah. uh, दो बैचेस ज्वाइन लॉन्च हो रहे हैं ट्वेंटी सिक्स जुलाई से दोनों बैचेस के लिए आपको अलग अलग पैसा देने की जरूरत नहीं है एक चीज ध्यान रखना थ्री मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्यों क्योंकि थ्री मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पर देखो इट्स अ फोर्टी आर क्लास राइट जो आई बी पी एस के लिए है फोर्टी आर क्लास है तो इट विल रन लाइक फॉर टिल सेप्टेम्बर तक ये चलेगी राइट right? तो एक एक घंटे हम डेली पढ़ेंगे सेप्टेम्बर तक चला के हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे लाइक रिलेटेड कॉन्सेप्ट कवर करेंगे सिर्फ क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट ग्रामर वो कैबलरी ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव डाउट सेशन से गैन आ दे पी डी एफ से गैन आ दे बेसिक टू एडवांस पैटर्न आ दे स्पेशल टॉपिक बेस्ड सो ये दोनों आपको एक ही में मिल जाएगा लाइक थ्री मंथ्स का इट्स अराउंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में आप अगर ए एन सी एच ए एल डॉट वन जीरो ये कोड यूज करोगे तो इस कोड से आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इतने में तो यार एक कोर्स खरीदते तो तुम पिछली पहले है ना और अब तुम्हें तीन महीने का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बस सब्सक्रिप्शन में यू आर नॉट बाउंड ओनली टू माई सब्जेक्ट्स सिर्फ आपको मेरे सब्जेक्ट नहीं लक्ष्य बाच आएगा वो भी मिल जाएगा राधे की रीजनिंग वाला बाच आएगा वो भी मिल जाएगा कुछ सर का कोई बैच आएगा वो भी मिल जाएगा सचिन सर का कोई बैच आएगा वो भी मिल जाएगा दैट मीन्स एवरी बैच विल भी अवेलेबल फॉर यू बैंकिंग सेक्शन के सारे बैचेज आपके लिए अवेलेबल होंगे इट्स जस्ट दैट आपको अन अकेडमी प्लस पर जाके प्लस को क्लिक करना है एंड देन मैं शाम को एक वीडियो बना दूंगी कैसे आपको इसमें एडमिशन लेना है ठीक है सो आंचल डॉट वन जीरो ये आपको कोड डालना है इसको मत भूलिएगा ठीक है दिस इज द ओनली कोड दैट यू गोन यूज ठीक दैट्स इट बाय टेक केयर ऑफ सेल्स टाटा सी यू